நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு சில நுட்பமான தகவல்கள் அநேகமாக இந்த தகவல்கள் இந்த செய்திகள் ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஆழமான ஈடுபாடு கொண்டவர்களுக்கு வியப்பையும் கூடவே பெரிய சந்தோஷத்தையும் உச்சபட்சமாக ஒரு பெரிய தெளிவையும் ஏற்படுத்தும் என்று நாம் சொல்லலாம் இந்த பல தெய்வ வழிபாடு பற்றி பெரியவருடைய கருத்து என்ன என்று பார்க்க தொடங்கினோம் தெய்வம் ஒன்றுதான் திருமூலர் கூட ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொல்லிவிட்டார் அவர் சொன்ன அந்த கருத்தை தான் பல அரசியல்வாதிகள் இன்றைக்கு பிடித்துக்கொண்டு தங்கள் கருத்து போல எல்லோருக்கும் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரே குலம் மனித குலம் ஒரே தெய்வம் இதை கடந்து இருக்க முடியாது என்று ஒரு கருத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன்னா மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞான உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருப்பது ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் அதற்கு காரணம் ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி அதற்கு காரணம் அதனுடைய ஒலி ஒளி கூறுகள் முழுக்க முழுக்க இது விஞ்ஞானம் இந்த விஞ்ஞான சாதனத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு இந்த விஞ்ஞானத்தை விட வேறொன்று பெரியது என்று பேசுவதற்கு முதலில் அது எந்த அளவிற்கு வலிமையானது அது உண்மையானது என்றெல்லாம் நாம் யோசிக்கணும் பார்க்கணும் பேசணும் மிக பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் விஞ்ஞானத்தை விட விஞ்சியது பெரிதாக எதுவும் இல்லை விஞ்ஞானம்தான் எல்லாம் மெய்ஞானம் என்பதெல்லாம் சும்மா அதிலும் கடவுள் சார்ந்த சிந்தனை கடவுள் சார்ந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து மனிதன் தன்னுடைய பயத்தின் நிமித்தம் உருவாக்கி கொண்டு விட்ட கற்பனையானவை அவைனால அவைகளில் பெரிய பொருள் இல்லை ஆனால் பெரிய பொருள் இல்லை என்று சிலர் சொன்னாலும் கூட நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் இன்றைக்கு இறைபத்தி கொண்டவர்களாக ஆலயங்களுக்கு செல்லுகின்றவர்களாக இந்த தொண்ணூறு பேரில் ஐம்பது சதவிகிதமான பேர்கள் வந்து விரதங்களிலே நம்பிக்கை உடையவர்களாக பாத யாத்திரை செல்லுகின்றவர்களாக அபிஷேக ஆராதனைகள் புரிகின்றவர்களாக என்று பலவிதமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் இந்த மாறுபட்ட கருத்து மாற்று கருத்து இதெல்லாம் வெறும் பத்து சதவிகிதம் பேருக்கு தான் அளவு எவ்வளவு வேண்டுமானால் இருந்து விட்டு போட்டோம் இது பத்து இது தொண்ணூறு அதெல்லாம் அப்புறம் உண்மையில் எது உண்மை அதுதான் வந்து நமக்கு ஒட்டுமொத்தமாக தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அம்மட்டில் பெரியவர் ரொம்ப அழகாக ஒரு உதாரணம் சொல்லி சொன்னதையும் பார்த்தோம் ஒரு குழந்தை முன்னாலே எப்படி பல வண்ணங்களை கொடுக்கும் பொழுது அது குதூகலிக்கிறதோ அது போல தான் மனித மனமும் அதனால அதுக்கு பல தெய்வ வழிபாடு என்பது அதற்கு வந்து ரொம்ப தோதாக இருக்கிறது எல்லோருக்கும் இஷ்ட தெய்வம் என்று ஒன்று இருக்கும் குலதெய்வம் என்று ஒன்று இருக்கும் நிச்சயமாக இந்த ரெண்டும் நிச்சயமாத்திற்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதையெல்லாம் கடந்து கல்வி என்று சொன்னால் சரஸ்வதி செல்வம் என்று சொன்னால் லக்ஷ்மி வீரம் என்று சொன்னால் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு தெய்வம் சகல சம்பத்துக்களும் தருவதற்கு குபேரன் கோள்களால் நமக்கு ஒரு தொந்தரவு என்று வரும் பொழுது சனி கிரகம் குரு அவைகள் சார்ந்த தலங்கள் அங்கே அங்கே செல்லுவது என்று இப்படி பலவித போக்கு கொண்ட ஒரு நிலையை ஆன்மீகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் பெரியவர் இதை எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல பல போக்காக இருக்கும் பல போக்கில் போய் தான் ஒரு போக்குக்கு போக முடியும் பல போக்குக்கு போகாமல் எடுத்தடுப்பிலே ஒரே போக்கு என்பது மனித மனத்திற்கு அத்தனை உகந்தது ஏற்புடையதல்ல அது ஒரு கட்டத்திலே வெடித்து தீவிரத்தில் போய் முடிந்துவிடும் அது எப்படி போய் முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று இல்லவே இல்லை கடவுள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லி கொண்டு விலகி விடுவார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் என்னுடைய விஷயத்தை தவிர வேறு எதுவுமே பெறுதில்லை என்று அதற்காக எந்த எல்லைக்கும் போய்விடுவார்கள் அதனால தான் மத தீவிரம் என்பது ஒரு ஆபத்தான விஷயமாக பலரிடம் பார்க்கப்படுகிறது அது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அழுத்தம் இது வந்து ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு உண்மை இதை சுட்டி காட்டுகின்ற பெரியவர் அவர்கள் இப்படி சொல்வதனாலே வந்து மற்ற தெய்வங்கள் அதாவது ஒரே ஒரு தெய்வ கொள்கை மறுக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது 
சொல்லிட்டு சொல்கிறார் எல்லாம் பரமாத்மாவில் இருந்து தான் எல்லாம் வந்தது எல்லா அம்சங்கள் தான் எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லா விதமான தெய்வ தன்மைகளும் இருக்கிறது ஒரு காட்டு சமயம் அதாவது இருளன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு காட்டு தெய்வம் கூட தப்பு செய்தால் தண்டனை கிடைக்கும் என்கின்ற ஒரு அச்சத்தை தருவதாக இருக்கிறது ஆகையினால அது ஒரு மறைமுகமாக நமக்கு நம்மை நமக்கு நன்மையும் நமக்கு ஆறுதலையும் மனசுக்கு ஆறுதல் தேர்தலையும் தருவதாக இருக்கிறது என்று பல உதாரணங்களை சொல்லி தன்னுடைய கருத்தை இந்த விஷயத்தில் பதிவு செய்கிறார் சொல்லிட்டு இப்போ அதிலேருந்து அப்படி எங்கே போகிறார் அப்படின்னா எத்தனை தெய்வங்கள் இருந்தாலும் நாம் பிள்ளையாரை வணங்கினால் போகிறோம் இந்த அத்தனை தெய்வங்கள் கிட்ட நம்ம என்ன வேண்டுகோள் வைத்தோமோ என்ன பிரார்த்தனை செய்து கொண்டோமோ அதையெல்லாம் பிள்ளையார் ஒருவரே கூட நிறைவேற்றிவிட முடியும் அவர் நிறைவேற்றிவிடக்கூடியவர் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தகுதி தன்மை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பிள்ளையார்கிட்ட வந்து நிற்கிறார் பிள்ளையார்கிட்ட வந்து நிற்கும் பொழுது கணபதியை பற்றி நிறைய அவர் வந்து கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் குறிப்பாக பாரத தேசத்தில் மிக அதிக கோவில் யாருக்கு என்று சொன்னால் பிள்ளையாருக்குதான் இதில் பிள்ளையாரை போல் நெருங்குவதற்கு சுலபமான தெய்வம் அதாவது மற்றவர்கள்லாம் ஆகமம் இப்போ ஒரு கோயில் கருவறைக்குள்ளே யாரும் நுழைய முடியாது அங்கே ஒரு ஆகமம் இருக்கிறது இன்னார் தான் போகலாம் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படி அப்போ தான் அந்த இடத்துல சக்தி காப்பாற்றப்படும் ஆனால் பிள்ளையாருக்கு வந்து ஆகமம் இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு களிமண்ணை எடுத்து ஒரு கூம்பு போல பிடித்து வைத்து பிள்ளையார் என்று சொன்னால் அது பிள்ளையாராகி விடுவார் மஞ்சளை பிடித்து வைத்தால் பிள்ளையார்னா பிள்ளையாராகிடுவார் அதனால் அகப்படுவதற்கு ரொம்ப எளியவர் அப்புறம் அவருக்கு வந்து பூ மலர் என்று நம்ம தனியாக அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்கும் எல்லோருக்கும் இலகுவாக கிடைக்கின்ற புல் இருக்கிறதல்ல அருகம்புல்ல பிடிக்க போட்டு மனதார பிரார்த்தனை செய்து கொண்டால் போதும் அவர் அருளக்கூடியவர் என்று பிள்ளையாருடைய பெருமைகளை பிள்ளையாருடைய தன்மைகளை நிறைய சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றவர் பிள்ளையாரை குறித்து ஒரு சுவாரஸ்யமான மிக மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு வரலாற்று சம்பவம் ஒன்றை சுட்டி காட்டுகிறார் வரலாற்று சம்பவம் இது வந்து நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் அநேகமாக இது விஜயநகர பேரரசு தோன்றிய சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்க வேண்டும் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா துவை மாத்துற என்று சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு வார்த்தை அதாவது இரண்டு அம்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருள் பிள்ளையாருக்கு ரெண்டு அம்மா பார்வதி ஒரு அம்மா பார்வதி தான் வந்து தன்னுடைய மேனி மேல் இருக்கக்கூடிய அழுக்கையெல்லாம் திரட்டி மஞ்சளோடு கலந்து தன்னுடைய ஆத்ம சக்தியினாலே பிள்ளையாரை உருவாக்கினார் தன்னுடைய அம்சமாகவே உருவாக்கி எல்லா விதமான ஆற்றலையும் அந்த பிள்ளைக்கு தந்தார் நாம் ஒரு பிள்ளை பெற்று நம்முடைய அத்தனை சொத்தையும் பிள்ளையிடம் ஒப்படைத்து நம்மையே அந்த பிள்ளையிடம் ஒப்படைப்பதை போன்ற ஒரு செயல் இது அந்த வகையில் பிள்ளையாருக்கு வந்து பார்வதி தான் பெற்ற உற்ற தாய் அதே சமயம் சிவபெருமானுடைய சிரத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கங்காதேவியையும் பிள்ளையார் வந்து தன்னுடைய தாயாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்பாவுக்கு ரெண்டாவது மனைவி அப்படி என்று சொன்னால் எனக்கு தாய் ஸ்தானம் தானே அந்த வகையில் எனக்கு என்னை பெற்ற என்னை உருவாக்கிய தாய் பார்வதி என் தாயினுடைய சக்களத்தியான கங்கையும் எனக்கு தாய்தான் ஆக எனக்கு ரெண்டு அம்மாக்கள் துவை மாதுர துவை என்றார் இரண்டு மாதுர இரண்டு அம்மாக்கள் என்று பிள்ளையார் அவர்கள் சொல்லுவதாக சொல்லுகிறார் பிள்ளையாருக்கு ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னால் முருகனுக்கு ஆறு அம்மாக்கள் கார்த்திகை பெண்கள் தான் அவர்கள் இங்கே இன்னொரு கேள்வி பிள்ளையாருக்கு ரெண்டு கணபதிக்கு இது முருகனுக்கு ஆறு சிவபுத்திரனான இன்னொருத்தர் மூன்றாவதாக சாஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிற ஐயப்பன் ஐயப்பனுக்கு இந்த விஷயத்தில் ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது அதுதான் அந்த சுவையான சங்கதி அந்த சங்கதியை பற்றி தான் பெரியவர் அவர்கள் ரொம்ப விளக்கமாக வேடிக்கையாக அதே சமயம் சிந்திக்கக்கூடிய விதத்தில் சம்பவங்களை சொல்லுகிறார் அது என்ன நாளை சிந்திப்போம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குரு